ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷേപ്പ് ടൂളിനെ കുറിച്ചാണ് ഷേപ്പ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ കൊറൽ ഡ്രോയിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഷേപ്പ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ടൂൾ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ ടൂളുകൾക്കും ഒപ്പം അതിനെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാം ഈ ബോക്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ കോർണർ കോർണർ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കോർണറിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അളവ് കൊടുത്ത് റൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ആ മൂലയ്ക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വേണ്ട നാല് മൂലയും അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ വർക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് അത്രയും വലിപ്പത്തിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും റൗണ്ടിൻ്റെ ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കറിവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉപകാരങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ ഉണ്ട് ഈ ബോക്സ് കറിവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഓബ്ജെക്റ്റിൽ പോവുക അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് വന്ന് കൺവേർട്ട് ടു കറിവിലേക്ക് ആ ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ക കൺവേർട്ട് കറുവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് കറുവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും അത് ഇപ്പം ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഇത് ബ്രേക്ക് ആയി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചാൽ മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ലൈൻ ആണെങ്കിലും ആ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുത്ത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിപ്പോൾ റൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഏത് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പഴയ പോലെ പോകാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നേരത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ കൺവേർട്ട് ടു കറിവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കറുവായിട്ട് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കണം ഇതുപോലെ താഴേക്ക് മുകളിലേക്കും വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇത് മാറി കിട്ടും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ആരോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ ആരോയിൽ പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതാണോ ആ രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഷേപ്പ് ടൂൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാം ഫ്രീ ഹാൻഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒരു നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും ഇത് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇത് തിരിയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ആ പോയിൻ്റ് ഇതുപോലെ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വളഞ്ഞ് വരുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലത്തെ ആ റോസ് കിട്ടും അതിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഷേപ്പിലേക്ക്
ഡോട്ട്സ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺവേർട്ട് ടു കളർ കൊടുക്കുക അത് ഈ മോളിൽ ഓപ്ഷനിലാണ് അവിടുന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇത് നാല് നാലിൽ നാല് സൈഡിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറി കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഗ്രൗണ്ട് വരയ്ക്കാം റൗണ്ടിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോക്സിൽ ചെയ്ത അത് അതേ ഇത് തന്നെ അതിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കോർണർ റൗണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം നമുക്ക് ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കാതെയുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ഈ റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ മുകളിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ ഇതേ ഒന്ന് ഒന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ വരും അടുത്ത ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ആവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്ക് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഷേപ്പ് മുറി വല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഇതിലാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മുറിഞ്ഞ് മാറും മറ്റേത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ റൗണ്ട് തന്നെ കറുവ് ചെയ്താൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ടു കറുവ് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുക ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോക്സിന് വന്ന പോലെ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടും ബോക്സിന് കിട്ടിയ പോലെ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടും ഈ നാല് പോയിൻറ്റിലും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ സെയിം നേരത്തെ കണ്ട അത് ആ ആരോ പോയിൻറ്റുകളും ഇതെല്ലാം ഇതിനും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് ടൂൾ വെച്ച് അത് വലിച്ച വരുത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് പോളികൺ ടൂൾ ഉണ്ട് ഈ ടൂളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ നമ്മളെപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മിക്ക ഡിസൈനുകളിലും കോമണായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷേപ്പ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒത്തിരി ഉപ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഇത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒരുപാട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റിൽ പിടിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് മുകളിൽ സൈഡിൻ്റെ എണ്ണം ഞാൻ കൂട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് സൈഡുണ്ട് ഏഴ് സൈഡ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആക്കാം എന്നിട്ടത് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പല ഡിസൈൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ ഷേപ്പ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇനി അതിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാറുണ്ട് ഈ സ്റ്റാറൊക്കെ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും പല ഡിസൈൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറിൻ്റെ നമുക്ക് സ്റ്റാറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ എണ്ണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മുകളിൽ ഈ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഒരു കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുത്ത് ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് താഴെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് വരകൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലത്ത സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ലെറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകലം കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ അടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാതെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെയും താഴെ ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ഒക്കെ ആക്കാം അതുപോലെ ഒന്ന് നീക്കി
മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഷേപ്പ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഷേപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ ആവശ്യം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാ